সাবস্ক্রাইব করুন রেজওয়ান সাজ্জাতে চ্যানেলটিতে অডিও মিউজিক প্রোডাকশন টিউটোরিয়াল এবং মিউজিক ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে বেল আইকনে ক্লিক করুন আজকে আমাদের টপিক একটি গান মিক্সিং এর জন্য কিভাবে প্রিপেয়ার করবেন সাথে থাকুন হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি রেজওয়ান সজ্জা আমি একজন প্রফেশনাল মিউজিক ডিরেক্টর প্রডিউসার অ্যান্ড সাউন্ড ডিজাইনার আপনারা যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটা ফলো করছেন তারা জানেন যে আমি সাম্প্রতিক যতগুলো ভিডিও বানাচ্ছি প্রত্যেকটা ভিডিও কিন্তু মিক্সিং রিলেটেড যেমন কিছুদিন আগে আমি কিউবেসের বেসিক টপিকগুলো নিয়ে একটি ধারাবাহিক ভিডিও বানিয়েছিলাম তারপর পরে যে ভিডিওটা বানালাম সেটা হচ্ছে কন্ডেন্সার মাইক্রোফোনের সাথে মধ্যে কিভাবে আপনাদের হোম স্টুডিওর মধ্যে গান রেকর্ডিং করলে বেস্ট পারফরমেন্সটা পাবেন এবং সেখানে আমি অ্যাকোস্টিক রেকর্ডিং সম্বন্ধেও কিছু ধারণা দিয়েছি এইসব ভিডিওগুলো যদি আপনারা না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি ভিজিট করবেন এই ভিডিওগুলো আছে এবং সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার যেটা হচ্ছে যেহেতু আমি এখন আমাদের টপিক মিক্সিং নিয়ে তো আমার লাস্ট যে ভিডিওটা ছিল সেটা হচ্ছে মিক্সিং ট্যাম্পলেটের উপরে যেটার নাম ছিল হাউ টু ক্রিয়েট ইউর মিক্সিং ট্যাম্পলেট অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন তা না হলে কিন্তু আমি মিক্সিং রিলেটেড যতগুলো ভিডিওই বানাই আপনারা কিন্তু ভিডিওগুলো ঠিক মতো কানেক্ট করতে পারবেন না কারণ আমার সবগুলো ভিডিওই কিন্তু ওই ট্যাম্পলেটটার মধ্যেই দিয়ে আমি দেখাবো এবং ট্যাম্পলেটটা কিছুটা জটিল যদি আপনারা ওই ট্যাম্পলেটটা ঠিক মতো না বোঝেন তাহলে আপনাদের অবশ্যই আমার মনে হয় আমার ভিডিওগুলো দেখতে বা বুঝতে অসুবিধা হবে তো আজকে আমাদের টপিক যেটা আমি ভিডিও শুরুতেই বলেছি সেটা হচ্ছে একটি গান যখন কম্পোজিশন শেষ হয়ে যায় তার পরের স্টেপটাই কিন্তু মিক্সিং এখন সেটা হতে পারে আপনি নিজে মিক্সিং করবেন এমনও হতে পারে যে আপনি কোনো মিক্সিং ইঞ্জিনিয়ারের কাছে আপনার প্রজেক্টটা পাঠাবেন আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আপনি যেই প্রজেক্টের মধ্যে কম্পোজিশনটা করেছেন সেখানে মিক্সিং না করে মিক্সিংয়ের জন্য আলাদা প্রজেক্টে মিক্সিং করাটা ভালো তার কারণটা হচ্ছে আপনি যখন একটি গান কম্পোজিশন করেন সেটা তো নিশ্চয়ই একটু সময় নিয়ে কাজ করেন তো আপনি যখন বেশ কিছু সময় ধরে ড্রাম প্রোগ্রামিং করলেন বেস গিটার বাজালেন কিবোর্ড বাজালেন গিটার বাজালেন হোয়াট এভার যে যেসব কম্পোজিশন এলিমেন্টগুলো আপনি ইউজ করছেন সেগুলোর সাথেও কিন্তু শব্দগুলোর সাথে কিন্তু আপনার কান অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং কম্পোজিশন প্রসেসে কিন্তু আমরা সবাই কম্পোজিশন করার সবাই কিন্তু কিছুটা হলো কিছুটা হলো গেন স্টেজিং মিক্সিং এগুলো করি তো হয় কি কম্পোজিশন করতে করতে একটা সাউন্ড তৈরি হয়ে যায় যেটা আমাদের কানের শোয়ে যায় যেটা হয়তো বা পরে মিক্সিংয়ের সময় যদি কোনো খুঁত থাকে সাউন্ডে সেটা কিন্তু আমাদের কানে ধরা পড়ে না কারণ আমাদের প্রত্যেকটা ক্রিয়েশনই কিন্তু আমাদের কাছে প্রিয় তাই নিজেদের পছন্দের জিনিসগুলো বা নিজেদের কম্পোজিশনগুলো কিন্তু এর জন্য অনেক সময় বোঝা যায় না যে একটি সাউন্ডে কোনো যদি ভুল ত্রুটি থেকেও থাকে তার জন্য আমি পার্সোনালি প্রেফার করি যে আপনারা যেই প্রজেক্টে গানটা কম্পোজিশন করছেন সেখান থেকে প্রজেক্টটাকে বাউন্স করে নিয়ে মিক্সিংয়ের জন্য আলাদা ট্যাম্পলেট করবেন যে ট্যাম্পলেটের মধ্যে আপনারা গানটাকে মিক্সিং করবেন অলরেডি আমি মিক্সিং ট্যাম্পলেটের উপর একটা ভিডিও বানিয়েছি যারা দেখেননি তারা অবশ্যই আমি ডিসক্রিপশন বক্সে ওই ভিডিওটা লিঙ্ক দিয়ে রাখবো ভিডিওটা দেখবেন অথবা আপনারা যদি কোনো মিক্সিং ইঞ্জিনিয়ারের কাছেও আপনাদের ট্র্যাকগুলো পাঠাতে চান মিক্সিংয়ের জন্য তাহলেও আপনাদের এই ভিডিওটা কাজে আসবে কারণ আমি আজকে দেখাবো কিভাবে আপনাদের কম্পোজিশন হয়ে যাওয়ার পর আপনাদের ট্র্যাকগুলোকে ইন্ডিভিজুয়ালি বাউন্স করলে আপনাদের বাউন্সটা সঠিক হবে এবং আপনারা যখন মিক্সিং ইঞ্জিনিয়ারের কাছে ওই ট্র্যাকগুলো পৌঁছাবেন মিক্সিং ইঞ্জিনিয়ার কাজ করার সময় কোনো রকম সমস্যা ফেস করবে না তাহলে দেখে নেওয়া যাক কিভাবে বাউন্স করলে প্রজেক্টটা পারফেক্টলি ট্রান্সফার হবে আপনারা এই মুহূর্তে স্ক্রিনে যে ডটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে কিউবেজ নাইন পয়েন্ট ফাইভ শুরুতেই আমি ট্র্যাকগুলো বাউন্স করার আগে আমি আমার এই পুরা প্রজেক্টটাকে রিসেট করব রিসেট করা মানে হচ্ছে মানে কম্পোজিশন করার সময় বা রেকর্ডিং করার সময় যে লেভেলিংগুলো করেছিলাম কম্পোজিশনের সুবিধার্থে বা কিছু কিছু জায়গাতে এফেক্টস ই কিউ ইউজ করেছিলাম এগুলো সব রিসেট করে দেবো মানে একদম মানে একদম এই মানে একদম র ফাইল হয়ে যাবে যা একদম প্রজেক্টে যেরকম র ফাইল আছে জাস্ট লাইক দ্যাট কিন্তু সেটা করার আগে আমি অবশ্যই আমার এই প্রজেক্টটাকে একটা ব্যাক আপ প্রজেক্ট তৈরি করব আগে কারণ যদি আমাকে আবার আগের কম্পোজিশনে ফেরত আসতে হয় মিক্সিং করার সময় যদি মনে হয় যে না আমি কিছু কম্পোজিশনে আমার কিছু ভুল ত্রুটি আছে বা আমি বা নতুন কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে যখন আমি আবার যদি এই প্রজেক্টটাকে ব্যাক আপ প্রজেক্ট না করি তার আগেই রিসেট করে দিই তাহলে কিন্তু আমি ফেরত এসে 
আগের অবস্থানে আমার কম্পোজিশনটাকে আর পাবো না তার জন্যই মিক্সিংয়ের জন্য প্রজেক্টটা রিসেট করার আগে অবশ্যই এই প্রজেক্টটাকে একটা ব্যাক প্রজেক্ট তৈরি করবেন ব্যাক প্রজেক্ট তৈরি করার পর সেই ব্যাক প্রজেক্টটাকে রিসেট করবেন তো কিউবে যে প্রজেক্ট ব্যাক করার খুব সহজ একটা সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে ফাইল মেনুতে গিয়ে ব্যাক প্রজেক্ট ও ডেস্টিনেশন ফোল্ডার জানতে যাচ্ছে যে কোথায় আমি প্রজেক্টটা ব্যাক আপ করবো আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম যেটার নাম দিলাম নিউ ওকে এখন আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে আমি ব্যাক আপ প্রজেক্টের নাম কি হবে এখানে আমি যে কোনো কিছু একটা নাম দিতে পারি যে নাম যেহেতু দেওয়া যাচ্ছে দিলাম না তো ওখানে আর জানতে চাইছি রিমুভ আননেসেসারি ফাইল হ্যাঁ যে যে ফাইলগুলো আপনি ইউজ করছেন না বা রেকর্ডিং করার সময় জাঙ্কেজ ছিল সেগুলো সে ব্যাক আপের সময় নিবে না সো হ্যাঁ ওটা এনেবেল ওটা ক্লিক ট্রিক মার্ক দিয়ে রাখলাম ডু নট ব্যাক আপ ভিডিও ফাইল এটার মধ্যে কোনো ভিডিও ফাইল নাই সো এটা কোনো কিছু ম্যাটার করে না এই যে ব্যাক দিয়ে দিলাম ও ব্যাক হচ্ছে কিছুটা সময় লাগবে কারণ অনেকগুলো ট্র্যাক এখানে ব্যাক আপ হয়ে যাওয়ার পর আমি এই প্রজেক্টটা বন্ধ করে দেবো বন্ধ করে দিয়ে আমি এই যে আমার একটা ব্যাক হয়ে গেছে আমি এখন এই প্রজেক্টটা বন্ধ করে দিচ্ছি বন্ধ করে দিয়ে আমি যেখানে প্রজেক্টটা ব্যাক আপ করেছি সেখান থেকে আবার প্রজেক্টটা অপেক্ষ করবো তো এখন আমার প্রজেক্টটা ব্যাক আপ হয়ে গেছে আমরা একটু শুনি যে ট্র্যাকটা আসলে কি অবস্থাতে আছে এই মুহূর্তে আচ্ছা এটা কিন্তু আমার একটা আপকামিং কম্পোজিশন যেটা আমি আমার এই ইউটিউব চ্যানেলেই রিলিজ করব তার একটা কারণ আছে আমি যদি এই গানটা যেহেতু আমি এই গানটার উপরে সামনে সবগুলো মিক্সিং টিউটোরিয়াল বানাবো তা আমি যদি এই গানটা অন্য কোনো কোনো কোম্পানির কাছে বা কোনো সংস্থার কাছে এটা কপি রাইটস ওদেরকে দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমি আমার এই চ্যানেলে এই গানটার কোনো কিছুই আপলোড করতে পারবো না ইভেন এখানে যে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ভবিষ্যতে এই গানটার যে ড্রাম মিক্সিং আমি সব কিছুই আবার প্রথম থেকে দেখাবো তো সেই সময় এটা করতে পারবো না কারণ এটা তারা অ্যালাও করবে না সো এর জন্যই এই গানটা স্পেশালি আমি আমার চ্যানেলের জন্যই বানাচ্ছি এবং যেটা ইন ফিউচার রিলিজ হবে এবং এটার মাধ্যমেই আমরা মিক্সিং টিপসটাও আমি দিব আপনাদের সবাইকে এখন আমি এই ট্র্যাকটাকে কিভাবে রিসেট করব। সেটা দেখবো সেটা হচ্ছে দেখুন এখানে প্রত্যেকটা ফেডার কিন্তু কম্পোজিশনের সুবিধার্থে ব্যালেন্স করা হয়েছে সো এগুলোকে আমি সব রিসেট করে দিচ্ছি রিসেট করার জন্য কি করতে হবে আমার খেয়াল করুন কিউবেজের একদম কোনায় ডান দিকের পরে ফাংশন মেনু আছে কার্সারটা খেয়াল করে দেখবেন ওটা ক্লিক করে রিসেট মিক্সিং কনসোল ও আমাদের কাছে জানতে চাচ্ছে ডিউ ওয়ান্ট টু রিসেট অল দ্য চ্যানেলস অর সিলেক্টেড চ্যানেলস মানে আমাকে প্রশ্ন করছে যে আমি কি যে যে চ্যানেলটা হাইলাইট মানে সিলেক্ট করা আছে সেই চ্যানেলটা এখানে রিসেট করতে যাচ্ছি নাকি সবগুলো চ্যানেল রিসেট করব যেহেতু আমি মিক্সিং করার জন্য নিচ্ছি সবগুলোই রিসেট করব রিসেট অল রিসেট হয়ে গেছে সবগুলো চ্যানেলের ফেটার জিরো ডিবিতে চলে আসছে ইভেন এখানে যতগুলো ইকিউ কম্প্রেসার ওয়ার এভার যাই ইউজ করা হয়েছে সব রিসেট হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে বাউন্স করব আচ্ছা বাউন্স করার সময় একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে আমাকে যে কিছু কিছু চ্যানেল স্টেডিও কিছু কিছু চ্যানেল মনো যেই চ্যানেলগুলো মনো সেগুলো আমরা মনো বাউন্স করব আর যেগুলো স্টেডিও সেগুলো আমরা স্টেডিও বাউন্স করব আমরা যখন বাউন্স করব সহজে যেন আমরা বুঝতে পারি যে কোন চ্যানেলটা স্টেডিও আর কোন চ্যানেলটা মনো তাই তার জন্য আমি একটা ট্রিক ইউজ করি সেটা হচ্ছে যে চ্যানেলটা স্টেডিও সেই চ্যানেলটার যেখানে ট্র্যাকটার নাম লেখা আছে সেখানে ওটার পাশে স্টেডিও হলে এস লিখে দিই আর মনো হলে এম লিখে দিই যেমন এগুলো স্টেডিওগুলো আমি সব এস লিখে দিচ্ছি সবগুলো ট্র্যাক আমার লেখা হয়ে গেছে কোনটা মনো কোনটা স্টেরিও 
এটা কেন করলাম এটা এখনই দেখতে পারবেন আচ্ছা তার আগে একটু শুনে আসি যে রিসেট করার পর কেমন লাগছে ওই একই জায়গায় যেটা কিছুক্ষণ আগে আমরা যে জায়গাটা শুনছিলাম সেটা একটু শুনে দেখি কিছুক্ষণ আগে কিন্তু ডিস্ট্রাকশন শোনা যাচ্ছে না এখন আর ডিস্ট্রাকশন শোনা যাচ্ছে না কারণ আমি সবসময় গিটার রিক ব্যবহার করি সো ওটাও রিসেট হয়ে গেছে এটা আমি অবশ্য মিক্সিং এর সময় আবার ইউজ করব আমার মিক্সিং প্রজেক্টে আচ্ছা এখন আমরা এটাকে কিভাবে বাউন্স করব সেটা দেখছি কিউবেজ এ খুব সহজ একটা বাউন্স করার নিয়ম আছে একসাথে সব বাউন্স হয়ে যায় এটা আম শোর লজিক মানে সব ডটেই আছে এই যে ফাইল মেনুতে গিয়ে এক্সপোর্ট মিক্স ডাউন অডিও আমি যেহেতু ইন্ডিভিজুয়ালি সবগুলোকে বাউন্স করতে চাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমি আচ্ছা এখানে দেখুন আউটপুট মেন আউট মেন আউট দিলে সবগুলো একসাথে বা একটা স্টেডিও ট্র্যাক হয়ে যাবে এটা আমি চাচ্ছি না গ্রুপ চ্যানেল না এখানে কিছু না আমি জাস্ট অডিও চ্যানেল এই যে এখানে খেয়াল করে দেখেন এখানে দেখেছেন প্রত্যেকটা ট্র্যাকের নামের পাশে কিন্তু যে আমি যে স্টেডিওতে এস 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 যেটা মনো সেটা এম এসেছে সো আমি আমি বলেছিলাম যে আমি সবগুলো স্টেডিও ট্র্যাককে স্টেডিও বাউন্স করব মনো ট্র্যাককে মনো বাউন্স করব তা আমি আগে যেগুলো স্টেডিও ট্র্যাক সেগুলো বাউন্স করি আচ্ছা আর যদি মনো ট্র্যাক হতো তাহলে যে মনো ডাউন মিক্স দিতাম আমি এটা এনেবেল করতাম কিন্তু এটা তো মনো ট্র্যাক না গেলে স্টেডিও সো আমি সেহেতু আমি এটাকে এনেবেল করছি না এখন এই প্রত্যেকটা ওয়েব আমি কোথায় সেভ করব সেই ডেস্টিনেশনটা আমি জেনে দিচ্ছি এক্সপোর্ট হচ্ছে হ্যাঁ বাউন্স হয়ে গেল এখন আমি আবার যাব এবার আমি শুধু মনো ট্র্যাকগুলো বাউন্স করবে ক্লিকগুলো উঠাই দিতে হবে কারণ নাহলে আবার একই জিনিস চলে আসবে এখন আমি শুধু মনো ট্র্যাকগুলো বাউন্স করব সবগুলো মনে হতো সিলেক্ট করা হলো রাইট হ্যাঁ সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন আমি এই যে আমি যেটা বলেছিলাম যেহেতু আমি এবার একটা মনো বাউন্স করতে চাচ্ছি সেহেতু মনো ডাউন মিক্স এটা এনেবেল করে দেব এক্সপোর্ট বাউন্স হচ্ছে আমার ট্র্যাকগুলো বাউন্স হয়ে গেল সব আমি এখন এই প্রজেক্টটা বন্ধ করে দিচ্ছি নিউ সং এই যে আমার সবগুলো ট্র্যাক কিন্তু এখানে চলে আসছে এখন নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখব যে কিভাবে এই বাউন্স ট্র্যাকগুলো আমি মিক্সিং এর জন্য প্রিপেয়ার করি আমি আশা করছি আপনারা আমার এই ভিডিওটা দেখে নতুন কিছু জানতে পেরেছেন এবং উপকৃত হয়েছেন আপনাদের কাছে যদি মনে হয় যে আমার এই ভিডিওটা দেখে আপনি উপকৃত হয়েছেন অথবা অন্যকে উপকৃত হতে পারে অবশ্যই আমার ভিডিওটা শেয়ার করতে ভুলবেন না আর একটা ব্যাপার আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে এই ইউটিউবে যে কমেন্টস বক্সটি আছে সেই কমেন্টস বক্সে আপনাদের প্রশ্নগুলো দিতে পারেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার জন্য আপনারা যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটিতে আছেন তারা জানেন আপনাদের প্রত্যেকটা কমেন্টস আমি অনেক মনোযোগ দিয়ে পড়ি এবং চেষ্টা করি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ভালো থাকুন ভালো ভালো কাজ করুন টেক কেয়ার